Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzliches Willkommen zum magischen Mittwoch und somit zum Wochenupdate. Und heute wieder ein besonders magischer Mittwoch. Heute Abend der kostenfreie Info Aura Healing Master Ausbildungscall. Kannst du noch hinzukommen? Ich weiß, ich habe das erst vor ein paar Tagen am Sonntag ähm, einmal kurz hier erwähnt. Ähm, du kannst dich wirklich noch anmelden, wenn du Bock hast auf eine grenzgeniale Ausbildung. Sie beginnt im Mai und ist online. Um, klick einfach auf den Link in der Infobox oder im Kommentarfeld und lass dich einfach überraschen von dem magischen Raum heute Abend. Und ich werde jetzt reingehen und habe mich heute mal entschieden für die weise Schamanin in dir. Rufe deine Seelenkraft wach, so nennt sich das Orakeldeck. Und vielleicht bist du gerade auch auf der Suche nach Antworten. Durchfährst gerade ein Auf und Ab von Energie los bis vollkommen in deiner Energie oder du hast herausfordernde Prozesse, viele Gedanken und deshalb dachte ich mir, ja, nehme ich doch mal die Schamanin und bitte mal um eine Information und eine Botschaft für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Okay, es geht um das Thema Bewusstheit, wo wir gerade ja beim Thema Kopf waren. Kreiere dein Leben bewusst, sodass du deinem eigenen Anspruch nach Aufrichtigkeit, Liebe und Authentizität genügst. Dadurch erlangst du die Meisterschaft auf deinem Weg. Und dazu dienen uns für diesen Bewusstheitsprozess. Und um bewusst zu sein, dürfen wir erstmal bewusst werden. Das heißt, wir gehen erstmal den Bewusstwerdungsweg. Und da dient dir tatsächlich deine Mitmenschen. Das heißt, du wirst immer mal wieder Menschen bekommen. Das können Freunde sein, ähm, Arbeitskollegen oder vielleicht sogar dein Partner, deine Kinder, deine Familie, ähm, die dir die Möglichkeit bieten, in der Energie deines Herzens zu bleiben, die dir auch in herausfordernden Situationen tatsächlich ähm, die Chance geben, zu schauen, okay, bleibst du hier deinen eigenen Werten wirklich treu? Kommunizierst du authentisch, respektvoll und wirklich aus dieser bedingungslosen Liebe heraus? Und ich weiß selber, das ist nicht immer leicht. Und oftmals ja, übermannen uns unsere eigenen Emotionen und die kontrollieren uns und ähm, wir verlieren irgendwo gerade so ein bisschen die Macht über unsere Emotionen. Vielleicht kennst du diesen Prozess. Und Bewusstheit im spirituellen Sinne bedeutet, dass du mit deinem Gewahrsein wirklich im Hier und Jetzt bist immer wieder einen Faktencheck machst, immer wieder schaust, okay, vermische ich gerade Vergangenheit mit dem Hier und Jetzt, mach einen Reality-Check, das ist immer meine Einladung auch an dich, wenn es um, um das Hier und Jetzt geht. Überprüfe deine Einstellungen, deine Glaubenssätze, deine Gedanken, beobachte sie, bevor du bewertest. Du bist dir deines wahren Selbst in dieser Bewusstheit bewusst. Doch gleichzeitig geht es auch darum, dass du in Alltagssituationen, was ich ja auch gerade schon so ein bisschen versucht habe an Beispielen ähm, zu erklären, dass du dir wirklich bewusst bist, was du denkst, was du sagst, was du fühlst und tust und vor allen Dingen auch, was du willst. Und stets wirklich auch von Fragen begleitet, die dir einen Spiegel vorhalten. Also entspricht es meiner inneren Haltung und meiner Lebensphilosophie? Ist es im Sinne meiner Würde und meiner spirituellen Entwickel Entwicklung? Und du selber wirst immer für dich selber die Verantwortung übernehmen, wie du bist, wie du sein möchtest und welche Energien und auch Emotionen dich erfüllen. Das ist die Einladung, wirklich dein Leben zu kreieren in Bewusstheit. Und dazu gehört wirklich eine ordentliche Portion ja, Kraft und Mut und ich sage immer, da brauchst du echt Eier für, reflektiert durchs Leben zu gehen. Und ich spreche manchmal einfach Klartext und ja, wenn wir alle bei uns bleiben und bei uns schauen und dann auch wirklich mal nachträglich Sachen erkennen, kann das manchmal wirklich wehtun und dann ist es wichtig, ganz bewusst vielleicht auch auf eine andere Person zuzugehen und zu sagen, ey, sorry, hätte ich anders machen können. Okay, also Bewusstheit, vielleicht auch ein Thema für dich, tatsächlich auch Kronenchakra, das Thema, drittes Auge, unsere Zirbeldrüse, auch so ein Thema. Erinnere dich, komm wirklich in dieses Bewusstsein. In diesem Sinne, ihr Lieben, starte ich rein und guck mal, was ist wichtig heute? Viele, viele bunte Farben. Die Liebenden und die vier Münzen unter... Ah. 
Da ist er wieder, Monsieur Deville, der Teufel. Also die Liebenden, die vier Münzen. Die vier Münzen stehen so ein bisschen für, ah, ich klammer lieber, ich bin im Klammermodus, ich halte fest. Und irgendwo hältst du hier gerade an einer Verbindung fest, an einer Partnerschaft oder an einem Herzensprojekt, aber du hältst wirklich fest, also du bist im Klammermodus, Eichhörnchenmodus. Ich gebe das nicht her, ich gebe das nicht her. Und hier haben wir die Energie vom Teufel. Da ist eine gewisse Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit, die ich hier für viele wahrnehme. Ähm, ein Muster, wo sich Liebe auch nicht mehr frei anfühlt, sondern wo du dich hier wirklich in... Ja, in die Gefahr begibst, dass, wenn du alles festhältst, nichts mehr frei sein kann. Und dann wird es tatsächlich zu einem Käfig, zu einem, ja, zu einem Nest, wo nichts mehr hinzugehen und hinzugefügt werden kann, wo auch nichts mehr entfliehen kann und dann wird es eng, dann kriegst du keine Luft. Und du kannst mal für dich schauen... Ist es gerade deine Herausforderung, dich hier wirklich zu öffnen, was mit deinem Selbstwert zu tun hat, weil du Angst hast? Angst, dich wahrhaftig, bedingungslos in eine Verbindung zu geben oder einem Herzensprojekt zu folgen. Wenn es um ein Herzensprojekt geht, dein Business oder auch im Privaten, wo du sagst, ja, oder auch deine eigene Herzverbindung, wo machst du die Mauer noch hoch? weil du Angst hast, etwas zu verlieren. Das kann eine Verlustangst sein, das kann eine Bindungsangst sein, das können die Themen gerade sein, die ähm, vielleicht sehr emotional gerade bei dir auch zutreffen. Die Bewusstheit liegt ja nicht umsonst hier, wirklich zu schauen, okay, hey, wo darfst du aufrichtig sein, wo darfst du authentisch sein, wo möchtest du jetzt beginnen, deine eigenen wichtigen Werte, die du für dein Leben selbst bestimmst, jetzt wirklich auch zu leben. Für den einen oder anderen kann es hier sein, dass du getestet wirst, getestet wirst, fällst du in alte Muster, ähm, ja, übermannen dich deine eigene Emotion und lässt du dich davon kontrollieren, lässt du dich manipulieren. Vielleicht, wenn du wirklich magst, schau radikal ehrlich hin, aber irgendwo fühlte sich das gerade schon direkt zu Beginn dieser Legung an, dass hier irgendwie gerade wirklich eine gewisse Enge im Raum steht. Und wir schauen mal auf die Liebenden. Ob hier noch eine ergänzende Info kommen möchte. Das ist die Sicherheit. Ha. Ja, und da haben wir auch tatsächlich den Stillstand, eine Transformation. Du bist tatsächlich gerade hin und her gerissen. Hin und her gerissen, was soll ich tun? Soll ich mich für die Liebe öffnen? Soll ich es lieber beenden? Das heißt, dieses Pendeln von ich gehe los, ich stagniere, ich gehe los, ich stagniere. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bin sicher in meiner Entscheidung. Ich höre doch wieder auf. <lacht> Ziemlich interessante Geschichte. Auch hier unten, wir haben ein geschlossenes Buch und ein offenes Buch. Wo findest du dich gerade wieder? Ist es für dich gerade wichtig, eine Verbindung in den Abschluss zu bringen? Oder ist es wichtig, dein Herz zu öffnen für eine Verbindung? Oder ist gerade ein Abschluss bei dir und jetzt ist gerade wichtig für dich, lass dein Herz aber bitte geöffnet. Auf die vier Münzen, das Festhalten, das Bunkern, das bist tatsächlich du. Die Damenkarte ist immer deine Karte, auch wenn du ein Mann bist. Und das hat etwas mit deinem Selbstwert zu tun. Mit deinem Selbstwert aus deiner Vergangenheit, du hältst tatsächlich daran fest. Das ist, da ist so eine gewisse Starre. Du wünschst dir Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Dann hast du sie bekommen, dann hältst du sie fest. Und dann kommt die Angst, durch jetzt könnte ich ja was verlieren. Und die, das passiert dann natürlich auch. Lass es frei sein, das ist meine Einladung an dich. Öffne dein Herz, weil am Ende gehört uns hier einfach nichts. Nichts, noch nicht mal unser Körper. Und wenn du so bedingungslos voller Dankbarkeit ins Leben gehst, voller Wertschätzung dir selbst gegenüber und alles beginnt in dir. Und erkenne deine Schönheit, erkenne deinen Wert. Und wenn du es gerade mit Menschen zu tun hast, die vielleicht auch an dir klammern, wo du merkst, boah, du engst mich einfach ein. Du engst mich einfach ein, ich verfalle vielleicht auch in alte Muster, ich merke, ich mache mich abhängig oder du machst dich von mir abhängig, dann setze eine gesunde Grenze in Liebe, in deinem authentischen Sein, damit du weitergehen kannst. So Und dann können Menschen entscheiden, ob sie dir folgen oder es sein lassen. Aber zu deinen Konditionen darfst du wirklich entscheiden, wann ist es einfach zu eng. Kommuniziere deine Grenzen. Oh, falsch rum. Was ist jetzt wichtig für dich zu wissen? Was darf dein Fokus sein? 
Was darf jetzt dein Fokus sein? Die zehn Münzen, ja, herzlichen Glückwunsch, Halleluja. Und das Ass der Münzen, so. Dein Fokus auf materieller, aber auch auf Beziehungsebene darf jetzt sein. Übernimm die Verantwortung. Übernimm die Verantwortung für dein Tun und dein Handeln. Bring wieder eine Ordnung und eine Struktur in deine Emotionen, in deine Finanzplanung, in deinen Tagesablauf. Erkenne, dass du bereits alles hast. Vielleicht ist es gerade auch Jammern auf hohem Niveau in deinem Kopf. Aufgrund von vergangenen Erfahrungen erzählst du dir hier, Vielleicht auch gerade in einer neuen Verbindung kommen wieder alte Erinnerungen zurück. Und jetzt ist es wichtig, hey, im hier und jetzt bewusst ankommen. Ist es wahrhaftig, so wie du es dir gerade erzählst? Zoom etwas raus, denn fokussiere dich auf das, was du willst. Auf das, was du bereits alles hast. Und mit jedem Gedanken manifestierst du hier etwas. Schau dich mal um, wo steckt denn gerade diese neue Chance? Wo bietet sich dir hier gerade die Tür, die sich öffnet? Vielleicht sogar auf einer Liebesebene, auf einer Freundschaftsebene oder auch auf der Ebene für ein Herzensprojekt oder für dein eigenes Herz. Erkenne doch bitte, bitte, bitte mit den zehn Münzen, das ist das Happy End. Bist du bereit für ein Happy End? Bist du bereit dafür loszugehen und diese Chance jetzt aktiv anzupacken? Zehn Münzen auf die zehn Münzen. Eine Entscheidung. Also irgendwo hat sich hier gerade eine neue Chance für dich gezeigt in deinem Leben. Das hat dich ein bisschen ins Straucheln gebracht und du überlegst und vielleicht passt es auf dich. Halte ich an der Vergangenheit fest, halte ich an einer bestehenden Verbindung fest, öffne ich mich jetzt endlich. Also welchen Weg gehst du, links oder rechts? Was möchtest du? Das ist die Frage der Woche für dich. Was willst du? Es geht ganz alleine nur um dich. Es geht nicht darum, dass du es hier allen recht machst. Du musst nicht zum People Pleaser werden, sondern aus dem Herzen heraus für dich entscheiden. Wann fühlst du dich erfüllt? Was ist es, was dir wirklich diese tiefe, tiefe Fülle in dir gibt? Und die ist bereits vorhanden. Du hast ja schon... In, an deinen Themen gearbeitet und du machst immer weiter. Welche Situation zeigt dir gerade was und fokussiere dich wirklich, wirklich und wahrhaftig auf die Dinge, die du hast, die dir gut tun und auf diese Dankbarkeit, auf diese tiefe Dankbarkeit. Komm wieder an in Stabilität und Sicherheit. Schau wirklich hin, schau dir dein gesamtes Leben an und triff jetzt die Entscheidung, in welche Richtung du gehen möchtest, welche Werte sind dir wichtig. Was ist auch wichtig für dich als Familie, auch finanziell? Welchen Weg darfst du jetzt beginnen zu gehen? Welchen Weg darfst du jetzt verlassen, um erfolgreich zu sein auf allen Ebenen? Denn die zehn Münzen, die symbolisieren einen langfristigen Erfolg und die sagen dir in dem Moment, okay, du bist in der Lage, das, wofür du bereits gearbeitet hast, das, was du dir aufgebaut hast, dass du das über einen langen Zeitraum wirklich erhalten kannst. Aber hier gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Und das könnte hier oben wirklich mit diesem Festhalten und Klammermodus zu tun haben, auch Festhalten an Geldern. Dass du sagst, okay, nee, ich will nicht investieren, dann ist das Geld ja weg. Lass es fließen und jede Investition wird zu dir zurückkommen. Natürlich bleib immer realistisch. Ne? Du kannst nicht mehr ausgeben, als du hast. Und investieren wäre noch besser, weil wenn du es ausgibst, ist es weg. Schau dir gleich auch wirklich deine Werte an. Werte, die du schön findest in der Familie, die du gerne bewahren möchtest, die du gerne weitergeben möchtest und auch Werte, die du lebst. Es kann auch sein, dass jetzt auf unterschiedlichen Wegen tatsächlich eine größere Summe Geld zu dir kommt. Und ja, dass tatsächlich diese, diese Erfolgschance ist, gerade mit der du eventuell noch nicht rechnest. Also fokussiere dich auf das Positive und auf das, was du dir wünschst. Denn am Ende ist es einfach so, ja, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Schwingst du hoch, schwingst du in der Leichtigkeit, im Erfolg, bist du präsent und achtsam, voller Dankbarkeit und Wertschätzung. Es kommt zu dir. Was ist deine größte Herausforderung für den magischen Mittwoch und den Rest der Woche? Da haben wir die Brrrt, sechs Stäbe. Die sechs Stäbe und die drei Stäbe, ja, tatsächlich hier eine neue Reise anzutreten, dich feiern zu lassen, mal im Außen auch zu gucken und auch das könnte diese Fülle sein. Wer, 
Wer wertschätzt dich hier? Ähm, die Herausforderung, dich selber zu feiern. Vielleicht hast du hier wirklich so ein, zwei Menschen, die dir gerade nicht gut tun, die dir das Gefühl geben, du bist nicht gut genug, aber denk dran, Du, bist, du machst den Raum hier auf, dass sie dir dieses Gefühl geben. Also die Herausforderung auch wirklich zu erkennen, was du alles schon erreicht hast. <lacht> auf die sechs Stäbe, da kommt das tatsächlich von außen. Und eine gewisse Starre. Das sind, ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich entweder Stress, auch körperlich, Wirbelsäule. Er könnte hier ein Thema sein, generell, dass du dich versteift fühlst und das an deine Nerven geht. Aber auch dieses Getratsche im Außen, vielleicht hat es was mit deiner Berufung zu tun, mit deinem Beruf, auf deine Art und Weise, wie du arbeitest. Dass es dich hier gerade herausfordert, anzuerkennen, dass die Menschen dich aber feiern. Dass es auch Menschen gibt, die dich wertschätzen, den Fokus darauf zu legen, den Stress rauszunehmen, diese Starre rauszunehmen und weiter auch an deinem Erfolg zu arbeiten. Natürlich sagen dir das auch hier die sechs ähm, Stäbe. Das ist immer diese Harmonie, das ist die Anerkennung, auch der Erfolg in der Öffentlichkeit und den Erfolg haben wir hier. Das ist das, worauf du dich eben fokussieren darfst. Das heißt, die Herausforderung, wirklich in den Erfolg zu gehen, in die Anerkennung und Wertschätzung, egal ob im kleinen oder im großen Stil, egal ob im Privatleben oder in der Öffentlichkeit. Erkenne, dass du gewertschätzt wirst. Erkenne das an und schaue, wo darfst du noch bewusster hinschauen im Hier und Jetzt. Wo darfst du diese Reise antreten und vielleicht auch hier wirklich eine Entscheidung treffen. Wir haben hier vielleicht auch für dich ein, ähm, ja, ein, ein Match auf Gefühlsebene, etwas Neues, was sich hier gerade in deinem Leben zeigt. Doch hier gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Wirklich aufzubrechen mit der Gewissheit, das, was du jetzt tust, das wird cool. Die Entscheidung liegt ja schon hier. Bist du bereit abzuheben? Bist du bereit, vielleicht sogar auf Wolke 7 zu fliegen? Ähm, mit wem auch immer, deinem aktuellen Partner, einem neuen Partner, Partnerin, machst dir passend. Und für viele aber auch, okay, ich bin jetzt bereit, hier eine spirituelle Reise zu machen. Ich bin bereit, mir neues Wissen anzueignen, das Leben noch weiter zu entdecken, mich weiterzubilden, weiter zu wachsen, loszugehen, abzutauchen, aufzutauchen, zu fliegen, in die Leichtigkeit zu kommen, auch hier mit den Vögeln, kunterbunt zu sein und zu fliegen, den Anker mal zu lösen und wirklich abzuheben, auf Pegasus meinetwegen zu reiten und das Leben noch anzuerkennen, bewusst anzuerkennen. Das könnte dich hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht herausfordern. Schreib es in die Kommentare, wenn du sagst, ja, da hast du gerade einen Punkt erwischt, Caro. Was ist das große Ziel für dich? Wohin wird dich der Rest der Woche führen? Wozu dient dir der magische Mittwoch? Was ist für dich gewollt? Was ist das Ziel, die künftige Tendenz für dich? Und das sieht doch richtig schön aus. Wir haben die neun Kelche. Wir haben die acht Stäbe und wir haben den Mond. Unterliegende Energie ist die Königin der Schwerter. Die Klarheit, die Sanftheit, der Frieden, deine Weisheit und aber auch deine mentale Kraft, die du besitzt. Und mit dieser mentalen Kraft, wenn du das aktivierst, dann kommst du, oh, dann kommst du wirklich auf die, in diese emotionale Fülle. Dann kommst du wirklich auch wieder in diese Abenteuerlust. Dann wirst du hier vermutlicherweise Visionen, interessante Träume tiefe Botschaften erhalten, dein Seelenplan, deine Seelenaufgabe wird dir immer bewusster mit den neuen Kelchen. Ja, das ist ja kurz vor Wunderfüllung, die zehn Kelche lagen hier, ihr Lieben. Das ist einfach, dass dir jetzt einfach ja, die volle Fülle zur Verfügung gestellt werden möchte. Du musst dich aber nur entscheiden und nur ist einfach gesagt, denn ich merke, dass dir diese Entscheidung nicht leicht fällt und das hat etwas mit hier oben zu tun. Es ist für dich gewünscht, dass du wirklich in die volle Zufriedenheit gehst, dass du merkst, dass du gesegnet bist, dass du die Fülle verdient hast auf allen Ebenen. Ein Herzenswunsch, der sich dir jetzt eröffnen kann, der jetzt ausgelebt werden darf. Dafür ist es aber wichtig, ein gewisses Kapitel wirklich abzuhaken oder aber auch durch gewisse Informationen und Erfahrungen 
das zu transformieren. Nimm dir all deine Aha-Momente mit, all das Wichtige, all das Wissen. Geh in die Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was du erlebt hast. Und dann möchte hier für dich deine Wunscherfüllung einziehen. Allerdings kann das erst in Erfüllung gehen, wenn du dir deinen Wünschen hundertprozentig bewusst bist. Und da sind wir wieder bei der Bewusstheit. Und vielleicht hast du auch gerade dein persönliches Glück gefunden oder du bist gerade noch so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Gehe ich links, gehe ich rechts. Das heißt, irgendwo haben wir hier schon dein persönliches Wunder, deine Wunscherfüllung. Aber, tja, irgendwie kannst du es noch nicht so richtig genießen. Wofür darfst du dich jetzt öffnen? Was macht dir gerade Angst? Auch deine Ängste dürfen dir hier nochmal bewusst werden. Und das ist schön bewusst, Werdungsprozesse dienen dir, in die Bewusstheit zu gehen. Und seht ihr, wie die Karten hier zusammen sprechen, was es einfach am Ende auch immer wieder für ein Kartenmatch ist. Der Mond, große Arcana-Karten. Das heißt, schau dir wirklich, erlaubt dir zu träumen. Es ist ja das Ziel, dich deinen Träumen, deinen Wünschen zu widmen und auch zu gucken, hey, was ist Realität, was ist Illusion? Und wahrscheinlich kannst du jetzt gerade irgendetwas nicht klar sehen, aber das ist wichtig oder es ist gewünscht, dass du wirklich wieder klar sehen kannst. Es kann auch sein, dass dich hier gerade Situationen richtig antriggern, dass Ängste hochkommen, dass du irgendwelche Vermutungen in den Raum stellst aufgrund von Erfahrungen und vielleicht wirklich auf Liebesebene oder Herzensebene. Und da sind Unsicherheiten, aber du, diese Ängste und diese Vermutungen, die du aufstellst, das beruht aber nicht auf Fakten sondern auf Erfahrungen und noch negativen und dysfunktionalen Verknüpfungen. Du hast dir eine Lernaufgabe, die du bestehen darfst und dann gehst du hier in die Fülle, dann gehst du in die Wunscherfüllung, dann kommst du in die Klarheit. Und die Lernaufgabe besteht darin, deinen Verstand zu beruhigen und wirklich zu schauen, was wahr ist. Und das ist so ein krasses Match zur Bewusstheitskarte. Und mit den... Ähm, Stäben haben wir jetzt natürlich wieder die Feuerenergie und die Feuerenergie mit den acht Stäben sagt so. Und damit du hinschaust, wird es hier richtig schnell. Es dient deinem persönlichen Aufstieg. Du darfst einen Fortschritt machen, den Weg. Du darfst jetzt wirklich gehen und das ein bisschen schneller. Auch die Kommunikation, die hier liegt. Ne? Wie kommunizierst du? Und das hatten wir schon bei dem Thema Bewusstheit. Ich schaue noch mal, ob auf die acht Stäbe hier etwas kommen möchte. Dieses Pam, 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 auf einmal passiert so viel. Nein, auf den Mond kommt hier noch eine ergänzende Info. Auf den Mond. Hier geht es um Stabilität und Sicherheit. Ja, dass du wirklich und auch vielleicht um dein Zuhause. Ähm, dass du schaust, okay, was sind deine wahrhaftigen Werte? Was kann hier aufgebaut werden? Was gibt dir Sicherheit? Wie definierst du das für dich? Und das wäre auch so ein Match zu den zehn Münzen. Auf die neuen Kelche, flupp, kommt die Kommunikation. Vielleicht ist es jetzt wichtig für dich, aktiv in eine Kommunikation zu gehen. Oder aber auch, oh Hag, schaut mal, wie krass. Das Herz als unterliegende Energie, herzlicher Nachrichtenaustausch oder ein Austausch, eine Kommunikation, die entstanden ist, die entsteht aus dem Herzen oder sie berührt dein Herz. Da hast du auf einmal die Fülle, dennoch hast du Angst und sagst, ach, ich verschließe mich lieber. Öffne dich. Was ist der Mastertipp? Kommt, ich hau noch einen raus. <lacht> der Mastertipp an dich ist die Mäßigkeit und die Welt. Öffne dich für ein neues Kapitel. Lass Heilung fließen. Achte auf Zeichen und Botschaften, auch auf Verbindungen, Menschen, die gerade in dein Leben gestolpert kommen. Hat alles einen Sinn. Schau bitte hin auf Plakate, auf Kennzeichen, auf Instagram-Beiträge. I don't know. Das Universum kommuniziert mit dir in deiner eigenen Sprache. Vermische wirklich hier mal auch all die Kapazitäten in dir. Erlaube dem Universum, deinen Engeln, deinen Geistführern ein bisschen Raum. Spiel nicht selber Universum, aber sei dennoch aktiv. Kurios, oder? Und mit der Welt, hey, geh raus. Hier, der sagt, schließ ein Kapitel ab und öffne die Tür. 
Mach dich bereit für ein neues Kapitel. Das kann mit einer bestehenden Verbindung sein, aber auch etwas komplett Neues sein. Ich weiß nicht, was du dir gerade wünschst. Das wirst du selbst am besten wissen. Und ich sage dir, dir darf es einfach nur zauberhaft gehen. Das ist dein Geburtsrecht. Geliebt zu werden, Liebe fließen zu lassen, egal in welchen Bereichen, absolut in der positiven Fülle zu leben. Und ich wünsche mir sehr für dich, dass du dich entscheidest und Ja zu dir sagst, Ja zum Leben sagst. Und kommt, ich gebe euch noch ein. Ich sehe sie gerade hier so schön vor mir. Ich möchte euch noch so eine Glückskarte ziehen mit einem Glücksmantra. Eine Botschaft zum magischen Mittwoch für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Was darf jetzt kommen? Und vielleicht auch etwas zum Reflektieren. Okay, also, was erfüllt... Ach, sind zwei Sachen. Ach, das ist ja cool. Was erfüllt dich mit Freude? Was schenkt dir Energie? Welche Gewohnheiten möchtest du ablegen und mit welchen Menschen fühlst du dich am wohlsten? Mega. Heute gelingt dir alles, was du anpackst. Und genau mit dieser Überschrift werde ich euch dieses Video hochladen. Heute gelingt dir alles, was du anpackst. Und das ist so, das darf gerne dein Tagesmantra werden. Schlaf mit ein, nimmst dir mit in den Tag. Ich sage danke, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn du dich ganz spontan noch entscheidest, heute Abend mit dabei zu sein. Und wenn du schon mit dabei bist, freue ich mich natürlich auch. Ich sage bis später, ihr Lieben, und habt einen zauberhaften magischen Mittwoch.